ഹായ് ഫിറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും കൺഫ്യൂഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ പേർക്ക് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല കുറെ പേർ ഇപ്പോഴും വിധിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ കുറെ പേരൊക്കെ ഇനിയെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കണം ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ടൈം ഇനി വേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കുറെ പേരെങ്കിലും പാർഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പേരൊക്കെ അത് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി കോഴ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷെ നീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇതൊരു മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ആ കോഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കണം പ്ലസ് സൈഡിൽ കൂടി നമ്മുടെ നീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനും കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഇപ്പം ഫുൾ ടൈം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ ഫാമിലീസ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊന്നും വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചേരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്ന് പോവോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഉള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് റോങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു ഡിഗ്രിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് നമ്മുടെ നീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനും സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി ആർ ഫ്യൂലിംഗ് ആർ പാഷൻ ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ പാഷൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡോക്ടർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങൾക്കത് തന്നെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ചെയ്യുന്നു ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം മക്കൾക്ക് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താ ആസ്ക് യുവർ സെൽഫ് ശരിക്കും എന്താ നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം ഡു ഐ വോണ്ട് എം ബി ബി എസ് ശരിക്കും ഒരു ഡോക്ടർ ആവാനാണോ എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ കോളേജും നീറ്റും ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ശരിക്കും നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ആൻസർ ഒന്നും കിട്ടില്ല അല്ലേ പക്ഷേ ലെറ്റ്സ് ഗീവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ സോ പാർഷ്യൽ ഡ്രോപ്പേഴ്സിനുള്ള ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് സെഷൻ ആണിത് മക്കളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണം കേട്ടോ സോ ഹൂ ഇസ് എ പാർഷ്യൽ ഡ്രോപ്പർ മാം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് നീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷന് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കോഴ്സ് പഠിക്കാം ഇത് എല്ലാവർക്കുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനാണ് നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലൊക്കെ എഴുതി ഇരിക്കുന്ന കുറെ മക്കളൊക്കെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ നിന്നും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ക്യാപ്പ് ഐ ഡി ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള എയ്ഡഡ് കോഴ്സുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജസിലും മറ്റു കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏത് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ നീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ബയോളജി സയൻസസ് ഉള്ള കോഴ്സ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും സൗകര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അതല്ലാതെയും ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ സി എസ് എ ബി എസ് സി ലൈഫ് സയൻസസ് ബി എസ് സി ബോട്ടണി ബി എസ് സി സോളജി ബി എസ് സി ബയോ കെമിസ്ട്രി ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ല കോഴ്സസ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സിലബസ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലും സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ട്വൽത്തിൽ പഠിച്ചു വന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ലെവൽ പേപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ നീറ്റ് സിലബസുമായിട്ട് കുറച്ചെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉള്ള സിലബസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കുറച്ച് ഈസിയായി കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും പിന്നെ ഉള്ള കോഴ്സസ് ആണ് അപ്ലൈഡ് സയൻസസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബയോ ടെക്നോളജി ബി എസ് സി ബയോ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അതുപോലെ ട്രിപ്പിൾ മേജർ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ബി എസ് സി ബയോ ടെക്നോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി ജെനറ്റിക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബി എസ് സി മൈക്രോ ബയോളജി ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒ
ഏറ്റവും ആദ്യം മക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഡ്രോപ്പിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മൾട്ടി ടാസ്ക് ചെയ്യണം സോ വി ഷുഡ് ബി റെഡി ടു മൾട്ടി ടാസ്ക് ഓൾസോ പ്രയോറിറ്റൈസ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോളേജിൽ പോയി ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ഡിഗ്രി നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കുന്നതാണോ അതോ നീറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ സ്കോർ നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലെ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് നന്നാക്കുന്നതാണോ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് ആദ്യം മക്കൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ മക്കൾ തീരുമാനിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സെറ്റ് എ ടാർഗറ്റ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലെ ഗോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സ്കോർ എത്രയാണ് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ യൂട്ടിലൈസ് നമ്മൾ സ്കൂ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരും ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ അതുപോലെ ഇപ്പം ഈ സയൻസ് കോഴ്സസ് എടുക്കുന്നവർക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഉണ്ടാകും റെക്കോർഡ് വർക്ക് ഉണ്ടാകും അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ കോളേജസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്ക് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻറ്റേണൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലബ്സിലും അസോസിയേഷൻസിലും ഒക്കെ ചേരണം അങ്ങനെ ക്യാമ്പസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കോളേജ് കോളേജ് അവേഴ്സിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ടൈം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കോളേജ് വർക്ക് അതായത് റെക്കോർഡ് വർക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് വർക്ക് ഒക്കെ കോളേജ് അവേഴ്സിൽ തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ നോക്കുക ഇപ്പം രാവിലെ ഒരു ഒമ്പത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് മണി അഞ്ച് മണി വരെയാണ് നിങ്ങളുടെ കോളേജ് ടൈമെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഫ്രീ പീരീഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ബ്രേക്കുകളോ ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ കോളേജ് വർക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് ഒക്കെ മാക്സിമം ലാബ് അവേഴ്സിൽ തന്നെ ഈ എഴുതി തീർക്കുന്ന വർക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക വീട്ടിലേക്ക് ഒരുപാട് കോളേജ് വർക്ക് കൊണ്ടുപോകാനിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ബിക്കോസ് നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള സമയം ഈവനിങ് ടൈം നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ നീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നീറ്റിൽ നല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന മക്കളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീ ടൈം ഒക്കെ ഉള്ള കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ചില കോഴ്സൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നാല് പീരീഡോ മൂന്ന് പീരീഡോ ഒക്കെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി സമയമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസോ അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോളേജസ് ഉണ്ട് ഇനി അതല്ല ഈവനിങ് കോളേജസ് ഉണ്ട് അതായത് വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ മാത്രം ക്ലാസ് നടന്ന് ജോലിക്കൊക്കെ പോയി പഠിക്കുന്നവരില്ലേ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പകൽ സമയത്ത് ജോലിക്ക് പോവാം ഈവനിങ് ടൈമിലായിരിക്കും ക്ലാസ്സസ് അപ്പം ഇനി ജോലിക്കാർക്കും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഈ പാർഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ഓപ്ഷൻ കോഴ്സ് എടുത്ത് പഠിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരു ജോലി എന്തെങ്കിലും കയറുകയാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഫിനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പം എൻ്റെ കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോറൂംസിലും ടെക്സ്റ്റൈൽസിലും ലൈക്ക് മാത്സ് റിലയൻസ് ട്രെൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുപോകുന്നവരുണ്ട് കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരും പാർഷ്യൽ ഡ്രോപ്പേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ജോലി സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ബ്രേക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു വീഡിയോ കാണാനോ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്റ്റഡി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് കേൾക്കാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ സമയം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഓർ അറ്റ് ദ സെയിം ഇപ്പം ഒരു ടിപ്സ് വീഡിയോ ഒരു ട്രിക്സ് വീഡിയോ ഒരു സ്റ്റഡി സ്ട്രാറ്റജി വീഡിയോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കോളേജിലെയും നമ്മുടെ ജോലിയിലെയും ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ വൈകിട്ട് നമ്മൾ ജോലി കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന സമയം നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി നമ്മുടെ നീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ നമുക്കൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കണം ആ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനിപ്പം നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതായത് ഡെയിലി നമുക്കൊരു നാല് മണിക്കൂർ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം നിങ്ങൾ കോളേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല ക്ഷീണിച്ച് വരും അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് നല്ല ക്ഷീണിച്ച് വരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഫ്രഷ് മൈൻഡോടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ ഉള്ള സമയം കുറച്ച് സമയമാണെങ്കിലും ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നമ്മുടെ ഡെയിലി
ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് വരും ട്രിപ്പ് വരും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടുള്ള ഔട്ടിങ് വരും കുറേ റിലേഷൻഷിപ്സ് വരും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവാതെ അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യണം കോളേജ് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യണം ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മേക്ക് ഷുവർ യു ഫൈൻ ടൈം യു ഡോണ്ട് ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം യുവർ ഗോൾ ഓക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ ബി എസ് സി സെക്കൻഡ് ഇയർ വരെ എത്തിയിട്ട് നീറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് പാർഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സിക്സ് നയൻറ്റി പ്ലസിലൊക്കെ എത്തി നിൽക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് അവരുടെ ഗോൾ സ്കോറിൽ എത്തിയവരുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇമ്പോസിബിൾ വേറെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ അമ്മയാണ് എൻ്റെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഷീ ഇസ് ടേക്കൺ എ ബ്രേക്ക് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിന് ശേഷം മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ അമ്മയായിട്ട് പോലും ആൾക്ക് എന്താ പറയുക എം ബി ബി എസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡ്രീം എന്ന് വിടാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ആളൊരു ജോലിക്ക് പോയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതും പഠിക്കുന്നതും ഒക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ കുറേ നാൾ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് വന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോലും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആളുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നമുക്കൊരു ടൈം ലൈൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ സിലബസ് കംപ്ലീഷൻ എപ്പോൾ ചെയ്യും അതായത് ഒരു ഡിസംബറിലോടെ സിലബസ് കംപ്ലീഷൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് പക്ഷേ ഇനി മക്കൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയാലും ഒരു ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവോടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിലബസ് മുഴുവൻ പഠിച്ചു കഴിയണം ആൻഡ് റിവിഷൻ ആൻഡ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി ടു ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെ നമ്മൾ ഓൺലി ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതി റിവിഷൻ ചെയ്യുമായിരിക്കും മക്കൾ പറയും മാം എനിക്ക് കോളേജിലെ ഇത് വരും ടെസ്റ്റ് വരും അതുപോലെ തന്നെ മിഡ് ടേം എക്സാം വരും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരും അവിടുത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് വരും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ടെസ്റ്റുകൾക്കും എക്സാമിനും ഒക്കെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കണം അതിനൊക്കെ സമയം വേണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോളേജിലെ ടെസ്റ്റും എക്സാമും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നാല് മണിക്കൂർ പെർ ഡേ എന്നുള്ളത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് ചുരുക്കുക അപ്പം രണ്ടും നമുക്ക് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കൊണ്ടുപോകും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കോളേജിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വായിക്കാനും പഠിക്കാനും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ പഠിച്ചു പോകാൻ നോക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ടും മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാം സോ ഞാനിപ്പോൾ മക്കളോട് പാർഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾ പാർഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നു ഞാനൊരു ഐഡിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിലബസ് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവരായിരിക്കും ഒരുവിധം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സിലബസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇതിന് തന്നെ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ബാച്ചായിട്ടുള്ള ഫീനിക്സ് ബാച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഡ്രോപ്പേഴ്സിനും ഈ ഫീനിക്സ് ബാച്ചിൽ കയറാം ഈവനിങ് ടൈം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവുക ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ മുതലുള്ള ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് കാണാം അങ്ങനെ കണ്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അത് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് പേസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകണം പക്ഷേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് ഒട്ടും അറിയില്ല മാം എനിക്ക് പാർഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം പക്ഷേ സിലബസ് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ബാച്ച് ഉണ്ട് ധീര ബാച്ച് ഉണ്ട് ധീരയിൽ കയറുക ഓക്കെ ധീരയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് ഇൻ ഡെപ്ത് എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റ്സും പഠിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ ബേസിക് മുതൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടൈം കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് കാണാം ഓക്കെ ഈ ലൈവ് ക്ലാസ്സസും ആപ്പിൽ കിടപ്പുണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കണ്ട് പഠിക്കാം സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം സോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു ടൈം ടേബിൾ